ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളതാണ് മീഡിയ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂസർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെന്റേഷൻ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസുകളും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ദിസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മേ വാരി വിത്ത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ചില സാധനത്തിൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള കാർബൺ സോഴ്സ് കൂടുതലുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് നൈട്രജൻ സോഴ്സ് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് കൂടുതലുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റുകൾ ആയിരിക്കും എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൾ ദ എലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെറ്റബോളിക് പ്രോഡക്ട്സ് നോ ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈസ് ഓർ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈസ് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി മെറ്റബോളൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസുകളാണ് ഓക്കെ അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം തന്നെ സിന്തസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതല്ല അത് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈസിന്റെ സിന്തസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുക മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് അല്ല അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സുകളുള്ള മീഡിയാസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ലാബ് സ്കെയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്യുവർ ഫോമിലാണ് എടുക്കുക പ്യുവർ കെമിക്കൽസ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് എടുക്കുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്യുവർ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര അധികമാവുന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും പ്യുവർ ഫോം ഓഫ് കെമിക്കൽസിന് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള സെല്ലുലോസ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ചീപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അങ്ങനെയുള്ള മിനിമൈസിംഗ് കോസ്റ്റിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിന്റെ ഒക്കെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോ ആ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് മാത്രം വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അത് മാത്രമേ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ നൈട്രജൻ അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറികളുള്ള മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ആൻഡ് ക്രൂഡ് മീഡിയ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള മീഡിയ ആണ് ആ പ്യുവർ ഫോമിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫെർമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ക്രൂഡ് ഫോമിലുള്ള നോൺ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്രൂഡ് മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഒരു കാർബൺ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ കാർബൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മൊളാസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഈ മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റി ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ഈസ്റ്റ് എക്സാക്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എക്സാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ള ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും സോ കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോയാ മീൻ സോയാബീൻ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ പെപ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അനദർ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന് സിന്തസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ നോട്ട് കാപ്പബിൾ ഓഫ് സിന്തസിസിംഗ് synthesizing growth factor and growth factors are very expensive in pure form hence crude, uh, crude source is usually preferred yeast extracts is an important example for growth factor now that's all about the uh, substrates which are used in fermentation process or culture media used in sterilization uh, fermentation process